Hemelswater is geboren als idee door de klimaatveranderingen. Het gaat steeds meer regenen en de riolen kunnen het niet afvoeren, dus we moeten het lokaal gaan vasthouden. Als je lokaal water gaat bergen, dan zou je het ook lokaal kunnen gaan gebruiken. Mijn idee is om het mogelijk te maken dat je het ook kan gaan drinken. Nou, dit is dus een hoop techniek, maar het is eigenlijk heel simpel. Het uh, ruwe regenwater komt hier uh, van bovenaf uh, naar beneden. Het gaat hier vervolgens door de zwaartekracht omhoog een biofilter in. Daar wordt de eerste onzuiverheid eruit gehaald. En dan hier het hart van de installatie in, dat is de membraan. Dat is het membraanfilter. Dat haalt de bacteriën en virussen eruit. Het schone water gaat hier via een buisje dan naar boven. En als je hem aanzet, dan uh, komt daar ook het schone hemelswater uit. Op deze manier hou je eigenlijk het zoet water wat regende van nature is zo lang mogelijk op het land vast. Terwijl we dat nu eigenlijk zo snel mogelijk naar zee pompen om droge voeten te halen. En wat mij betreft is het nu al geslaagd en nu is het nog aan mij om ook de maatschappij hiervan te overtuigen. Als het zo goed is moet je het ook proosten. Hou je toe jongen. Hou wat joh. Gefeliciteerd. We zijn hier op Texel. Texel is een eiland dat omgeven is door zoutwater. En uh, voor het zoete water zijn we afhankelijk van de regen. En dat is schaars. En dat valt op momenten dat je, dat je het niet nodig hebt. En juist in de zomer heb je een tekort aan zoet water. En uh, daarom hebben de partijen op Texel gekeken van hoe kunnen we dat nou beter doen. En we zijn met het initiatief Zoete Stuur begonnen om uh, zoet water beter vast te houden op het eiland. Boeren, natuurorganisaties en wij zelf hebben overal op Texel gemeten hoe zout is het nu eigenlijk echt. En uh, bij de duinen is het uh, heel zoet en bij de dijk uh, is het uh, zouter. Maar uh, wat we tijdens het meten ook uh, tegenkwamen was een uh, gelaagdheid van het zoet zout uh, gehalte in de sloten. En dat zoete laagje, ja, dat drijft, het is lichter, dus het drijft echt boven op het zout. Ja, en de standaard stuw die voert dat zoete water af. Dus dan houden we eigenlijk het zoute water vast. De zoete stuw heeft een soort brievenbusje aan de voorkant. En daar stroomt het zoute water door over de stuw heen. Dus dan houden we het zoute water vast en het zoute water wordt afgevoerd richting het gemaal en de Waddenzee. Dit, dit is echt een, een heel eenvoudige, maar heel doelmatige uh, oplossing. Het kost ook geen miljoenen. Het is gewoon, het is gewoon echt een manier om die verzeelte tegen te gaan. Ja, en uh, ja, wij als boeren testen zijn er verschrikkelijk blij mee. Hier hangt er ergens een Ja, dat is hem. Wel een beetje een eenvoudig kastje, hè? Het is een eenvoudig kastje, maar achter dit simpele kastje zit een hele grote wereld. Dit is de Multiflex meter. De Multiflex meter die, uh, kan waterhoogte meten. Met een ultrasoon sensor. Die gemeten waarde die verstuurt hij via de Internet of Things techniek LoRa naar een LoRa gateway hier in de buurt. Zodat wij onze waarden direct kunnen zien op onze computers op kantoor. Nu meten we waterhoogte, maar straks kunnen ze ook andere waarnemingssoorten gaan meten. Zoals bijvoorbeeld het zoutgehalte in het water. Nou, dit is de, de meter. Je kunt het eigenlijk beschouwen als een, een auto op zijn kop. Aan de onderkant zitten dezelfde sensoren die in de auto de parkeersensor zijn. Die zenden een geluidspulsje naar het water en hij meet de echo. En hoe langer dat duurt, hoe groter het pijl. Dus hij meet gewoon het waterpeil. Hij vervangt de pijlschaal, mogelijk in de toekomst. Ja, die pijlschaal die moet iedere maand worden afgelezen. We hebben de 1300 hier in Zeeland. Dat betekent dus dat er heel veel kilometers worden gemaakt voor één getalletje. En deze die meet ieder kwartier. Dus dan heb je 3000 keer meer gegevens en veel minder kilometers. Dit is absoluut de toekomst.